えぐいですよえぐい,えぐいです強烈な打撃を食らったのは大道の中野哲二先生武術で格闘技を戦うティクの勝則先生の攻撃は破壊力抜群うー<笑>ただ腕振っただけですよ<笑>振っただけなの今<笑>その秘密は空手なんですって左に沖縄憲法を変えて右に終結から始まって前回はキクの先生が中野先生のパンチをいただきました今回はそのお返しです中野先生大丈夫でしょうかあのパンチをいただいたので、はい、ちゃんとお返しをしないといけないとあ,あ,あれがあの三段階ぐらいで、あの準備しますんで。わかりました。<笑>欲しかった。<笑>欲しかったら言ってくださいって、この菊野先生のね。いつでも欲しいです。<笑><笑>すあ、どうぞ。はい、ここうわ、すごい。いきます。おお。おお<笑>。これとは思えないですね。な、なんでしょうね。この貫通力。<笑>嬉しそうですね。いやもうなんかなんでしょうね。やっぱりもらえると一番こうなるほど。貫通したって感じなんですか。あそうですね。なんかこうボーリング玉とかをこう離すまあ寝てるところに落とされたみたいなイメージですかね。なんかこうここでそのなんかボーリング玉はここからこうやって離してもそんな痛くないと思うんですけど、はい、この距離でそれかっていう。<笑>あのこれ鉄椎みたいな打ち方なんですか今の。今のただ筆振っただけですよね。振っただけなのに<笑>。もはや月でもないみたいな。そうですね。これは重さをこう伝えてるだけっていう。えー、<笑>これでまこれであのパウンドとかしたらとんでもないですよね。いやまあ何しても威力が出ますよっていう体にするわけですよ。まあなんだろう。前はおっしゃってましたけどでもなんかすごいリアリティを帯びて聞こえますね。<笑>そうですね。それが肩なんですよね内反地っていう肩で肩、まあ、全身の重心を揃えて動かすってことも無意識レベルにしとくと、うん、何してもそこに重心が揃う体になると、うん、何気なくこう動かれてても,もう全部一緒に動いてますもんね、はい、菊野先生が前やられた時にその沖縄憲法の月、はい、あと終鉄空手道の月、はい、なんか,なんか違,違いましたよねそうですねあの今,今やったのどっちかと,いうと動きとリラックスなんですよね、うん、末端に揃う動きとリラックスによって体を一つにした、うん、終鉄はどっちかと,いうと姿勢ですね、うん、こうこの背骨をピッと強い状態にして、うん、ちょっといいですか、はい、じゃあこのグッと姿勢を作った状態でこうポンと叩きますね、はい、あとはリラックスかな姿勢とリラックスうわうわうわ<笑>姿勢とリラックスで威力なんかあのさっきの月もなんですけど残ってるんですよねずっとジーンみたいなこれはまあ終鉄ですね強い姿勢を作るっていうねうでもこの威力ってところとまた別に今めっちゃ接近してるじゃないですか、はいはい、ある意味その武術でいうとこう寸慶とか、はいはいそれに近いぐらいの感じでパワーを生み出せるってことなんですかねそうですね、はい、はもちろん離れたらもっと強いですけどね足せるんでもっといろいろあそうなのはい逆にもめちゃ接近しててもポンと出せるもんなんですかそれ,それなりの力が出ますね、はい、ちょっとやってみてもらえます、まあ、それこそ例えばあの、まあ、システマなんかもそうですけどはははそのまあこのまさにこれですねこの<笑>もう嫌ですよもう嫌だもう嫌ですよ末端に揃うわけですよねこの指先に揃ってるわけですよ、うんうんうん、力を抜いてこれでこれでこう入っていきますしであとはそれにちょっとずつこう足していけばいいんで、はい、私これ割烹で使ってますね割烹で使って割烹で使ってますあの施術する時っていう私あのもう肩収穫してるんですよ要はこう,こういう状態で体重かけた方が指でグリグリやんなくて体重全部乗せれるので施術するときはちょっと今人がいないのでできないんですけどもう片足を抜いて完全に右手に置くと菊野先生にやってみてもらいますあいいですかじゃあちょっと割烹的なあそうですじゃあ,じゃあうつ伏せちょ,ちょっとあのそうですねうつ伏せのこの状態であまりやらないんですけどはは例えばこう体をじゃあ全部押そうかなと思ったら私多分こうやって押しますこうやって浮かしちゃいます。ああ、なるほどなるほど。これついちゃうと手で
こうやってこうやってやんなきゃいけないんで,すよでもこれだともっとこう体をそのままなんているのでなんだったら右足浮かしたいぐらいですよねそしたら今体重僕の5 0キロ完全にここに乗せれるのでみたいな感じですなんで月の打ち方とかもそうでこの状態でしっかりそういう稽古もするんですかしますね、まあ、これは弟子にはやらせないですけど自分ではやってます、ね、私の道場での教え方も例えばこのなんていうんですかね膝でしっかりこう持ってく前回し蹴りだったらここで持ってくよりはこのふ振るものの,あの視点っていうんですかねどこで持っていくかであの足の末端で持っていってしまうと外回しになってしまうのでこうしっかり膝で持っていくあとで。全く一緒ですね、うん、方はちょっとついてください、<笑>ありがとうございます。で、これ、私、あの今日の先生、できると思うんですけど、あえてちょっとやらせていただいて、はい、ちょっとひもう一度引いていただいて、はい、これ、肘持ってるんですね、で、せーの、はい、で、せーの、はい、あああの肘の運びでこう、しっかり突きを出させるっていうんですかね、要はこう、拳が向かうと、肘ってこう回れちゃったりするんですよ、でこう上がったりとか、下がったりとかしちゃうんで、うんうんうん、肘を持って、こう、パンっていう形で。うんうん、あすごいいい教え方ですね<笑>、うん、すごく肘ってこう体に近いからつなが、うん、体につながってるからここをうまく使ってあげると揃いますねここねでこの上腕骨の、まあ、一番、まあ、肘そのものはこの尺骨の先っぽにはなるんですけど押さえるところは上腕骨の下になるので、うん、上腕骨って結局体と接合してますよねで肩甲骨とも鎖骨とも大胸筋とも全部がつながっているので、こう肘をしっかり持っていってあげると、体がしっかり運べるっていうんですよね。野、う、村、んうん、先生、はい、あの好きだけじゃなくて、蹴りも。お願いします。福野勝則先生の蹴りも体験しましょう。やったー。<笑>はい、やったーってお願いします。<笑>福野先生あの、はい、沖縄原爆からの原理の重心移動の蹴りと、はい、終鉄空手の姿勢の蹴りとあるんですけど。どちらが受けですか。左に沖縄憲法されてて、右に終点。<笑>いや、いやシェフかみたいな。<笑>今日のメインは二つありますけれども。飲み比べ。魚か。すごいな。<笑>どちらも面白いですよ。使い勝手が違うんですよね。はい、違うんだ。だから適切な時に適切な攻撃をする感じで。すごい。蹴る前とか後とか、すごい気になりますよね。蹴ってる最中の感じとか。そうですか。<笑>蹴られた感は。もちろん気になるんですけど、はいはいはい、どんな怒りからその違いがあるのかなあれもさっき沖縄憲法からでに関しては中野先生すごく多分なんか同じ感じでしたね膝からいくっていうねう膝で引っ張るまさに膝で重心を引っ張るんですよね揃えちゃう,うシェフとお客さんの会話みたいな感じでしたねわあドキドキする<笑>まあ普通の感じあーやばあー<笑>で膝でセット重心になります。はい、ああ。<笑>えぐい。えぐいですよ。なんか床が鳴ってましたね。えぐいですよ。えぐい。えぐいです。えぐいですなんかあのここにあるものがここに行っちゃう感じです。でしかもこれがここに行く前にあの足がここまで来られた感じです。<笑>こうなっちゃうね。そうですね。こうなりますね。<笑>これが沖縄県の,の,縄県の、ね、重心移動の件ですね。あ、なるほど。重心が移動しました。あ、重心移動の。蹴られる前からやばいなって感じしますね。はい、あ、そうですか。なんかあの先に足の前にこうなんかもう来てるので、えここここまで来るんでしょって思っちゃうんですよね。あ、伸びた足がえここまで来るんだよね。非常に予測。まずいって感じですね。<笑>お客様は今日の料理はいかがでしたか。あの、大変美味しかった。<笑>まだもう一品。<笑>まだもう、もう一品メインが。はい。はい、<笑>次は、終点使わなきゃいけない。はい。この、まあ、この丹念ですね、これ、うん、カッとここに。作ることによって、背骨をいい状態、姿勢を良くするわけですね。うんうんうん、強い状態を作っとけば、まあ、普通、ここで、このぐらい蹴っても、別に。よくは出ないですけど、はい、くっと作っとけば。ほう。これが重たいですよ。<笑>お客様いかがでした。<笑>大変美味しいございます。あの終結カラテさんの蹴りですかね。あのやっぱり軸がしっかりしてるので蹴った時の多分このブレとか戻りがないので。そうですね。うそう
ますそこで気をつけなきゃいけないのは、はい、これが沖県のローキックってわけではなくて、はい、型で培った、はいえー、理論を蹴り、ね、に応用して分かりやすく見せてくれてるってことですか、ね、あそういうことです、うん、まさに素晴らしいですね「エブリワン・イザ・ヒーロー・イン・クロービー・ワールド」「クロービー・ワールド」では誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう。